はい、先好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も、えー、軽井沢ビール。なんか一瞬これ、エビスっぽいよね。こうやって、なんだかわからなくするとエビスっぽい。けど実は軽井沢ビールのダーク。ダークです。えー、原材料、爆芽とホップと米とコーンとスターチ。アルコール度数 5%。え、軽井沢の深みを醸す。濃色で、ほう、じゅ、え豊穣なビールです。うまあ、そうや。あ,あちょっと濃いです。色が。じゃあ乾杯、えー、あ,あほんのり黒ビールっぽいっぽさが軽井沢の贅沢感たっぷりのえ濃色で豊穣なビールですえ爆芽ホップ水はもちろんえ味のバランスに関わる原材料まで、えー、全てにこだわりえ柔らかで豊穣な味わいが特徴の贅沢感のある濃食ビールです。あ,あちょっとほろ苦いですね。ほろ苦さ。あの、爆芽の、えー、ローストローストした。まあ、いわゆる黒ビールっぽさがある。ただ、そこまで濃くないですね。色もそんなに濃くないんで。まあ、色相応の、あの、濃さというんでしょうか。うん。うん。ほろ苦さ。<笑>うん。まあ、美味しいですね、普通に。まあ、美味しいですけど、うん。うん、まあ、結局、ほら、普通のビールよが若干その、黒ビールを混ぜた、ハーフハーフ、ハーフみたいな、ハーフハーフっぽい味わいなんで、結構、うん、よくある。よくある、あの、いわゆる、エビスで例えるならば、なんだ、紅白エビス的な、ね、味わいですね。まあ、よくあるタイプのビールだと思いますけど。まあ、だから、どうだっていうと、別に軽井沢、軽井沢ビールの良さとしては全然ないですね。うん、これだけが持つ、味では全然ないので、わざわざこれを、うん、まあ、別に美味しいんだけどさ、これ浅間山の清らかな名水で仕込みましたとか言って言われてもね、ぶっちゃけあの、水、綺麗な水でしょで、水がうまいかっつうと、まあうまいんだろうけど、ねえ、ぶっちゃけそこら辺のキリンとかさ、サントリーのさ、美味しい水でよくねって、いう感じなんですよね。で、さらに言っちゃうと、それで値段240円とか、そ,それでするわけじゃないですか。まあ、ちょっと高いんです。だから、<笑>その、名水を使ってから高くなってるっていう、感じは否めないですね。じゃあ別に普通の水使っていいから、なんか変なのに水、水、うん、正直水の味なんてほとんどわかんねえって話ですよ。だから水にこだわるんだったら、普通に爆ガにこだわって、なんか、した方がいいんじゃないのっていう感じはします。
。ただそうするともう完全に軽井沢ビールではなくなるんで、結局、軽井沢浅間山の清らかな名水で仕込んでるって、これが多分売りなんでしょうから、ねえ、もうどうしようもないですよね。正直、それがなくなったらもう完全に、もうブランドとして成り立たないんで、ってことっすよ。だから俺がわざわざこれをね、買うかっつうと、買わない。です。<笑>わざわざね、これを、うまいっつって、これは軽井沢の水じゃないと出せない味だとかって、それぐらいね、味覚としてわかるんだったらいいんですけど、あの、全然わかりませんので、うん。マジで全くわからない。ただ、うん、他のビールと違うっていうか、どうなんすかねって。ちょっと、なんか違うような雰囲気があるよね。でもそこまで味全然違うっていうこともないんで、割と普通の、琥珀、琥珀系ビールですよ。だから、ね、わざわざこんな値段出して買う必要もないんだけどね。<笑>これ買うんだったら、あのー、よくコンビニとかでも売ってる、ヨナヨナエールを買った方が100倍いいと思いますよ。多分この軽井沢ビールも、あの、あれですからね。いわゆる地ビールですから。っていうとも、夜な夜なエール、地ビールの王様と、俺が、称する、夜な夜なエールを、買った方が、多分値段的にもほぼ買わないでしょう。うん、値段的に大差ないんだったらね、こっち買うか、夜な夜なエール買うかって言ったら絶対夜な夜なエールの方買うんですけど。で、俺はなぜか、あの、アホなので、あのー、この軽井沢ビール6本買いました。6種類。6種類ね、あのー、買ってしまったという、もう,うまいだろうっていうその、あれでね、あの、もう買う前から、ああ、多分これうまいや。っていう、感覚で買って、ああ、あっていうオチですよ。まあ、別にいいんですけどね。別にいいんだよ。あの、動画の、あの、尺が増える、尺っていうか、あの、個数が増えるから、動画、動画のそのネタになるからね。うん。まあ、ネタになるのと同時に、俺の、あの、経験値が上がる。あの経験値がね。あれ、君、軽井沢ビール飲んだことあるみたいなこと言われたときに、あ、ありますよ、つって。どうだったうまかった俺飲んだことないんだよね。って言われたときに、あ、うん、別に買わなくていいと思います、あれは。って<笑>。っていう言えるから。その経験値が増えたって考えれば、まあいいんじゃないですか。飲んでなかったらそんなこと言えへんからね。まあ言えないっていうか、まあ。うん。まあ言えないだろうからね。だから結局体験することに意味があるっていう。味わうこと、まあ、結局、ビールを飲んだことあるかないかって、100と0の違いなわけじゃないですか。だから、まあその違いで、考えて、まあ。で、さらにうまかったかまずかったかも、これでもう俺の中でも頭にインプットされます。されますんで
、まあね、あ、軽井沢ビールイコールが別に上手くなかったな、っていうオチになるんで、うん、<笑>まあ今後、ね、まあ、買うか買わないかで行くと別に買わなくていいなってなるんでいいです本当このタイプよくあるんだよこのタイプこのあの琥珀色タイプねいわゆるウイスキーっぽい色そこにあるけどタリスカン10年ウイスキーっぽい色してるね琥珀色ね琥珀色のビールは本当によくあるんで。うん。飲み飽きたよね。飲み飽きた感があるっていう。うん。飲み飽きた感がある。ので、ぶっちゃけた話、もう、どこのね、メーカーでも発売されますからね。のあの、琥珀色ビールって、ね。だから別にわざわざ買う必要ねえなと。4243です。ご視聴ありがとうございました。